जादुई मखमली लहंगा और चंद्रहार बहुत समय पहले की बात है एक गांव में रोहन और चांदनी नाम के दो अनाथ बच्चे रहते थे उनका इस दुनिया में कोई नहीं था एक दिन दोनों भाई बहन जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तभी सनाका नाम की जादूगर ने दोनों बच्चों को पकड़कर अपने घर ले आती है और से तुम दोनों यही रहोगे और मेरे लिए काम करोगे अगर तुमने यहाँ से भागने की गलती की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा उस जादूगर ने के डर से दोनों भाई बहन उसी के पास रहने लगे सनाका पूरे दिन दोनों भाई बहन से खूब सारे काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक नहीं देती थी इसी तरह दिन बीत रहा था एक दिन सनाका ने दो दिनों से दोनों भाई बहन को कुछ भी खाने को नहीं दिया रोहन और चांदनी को बहुत भूख लगी थी बहुत हुआ भाई मैं अब तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती कैसे भी करके आज रात जादूगरनी के सोने के बाद हम जंगल में भाग जाएंगे जैसे ही रात होती है दोनों भाई बहन अपने प्लान के मुताबिक चुपके से वहाँ से भाग जाती है अगली सुबह जब सनाका ने देखा दोनों भाई बहन वहाँ नहीं हैं, तो वे अपने जादुई गोले में देख गुस्से ऐसी बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की जादुई जंगल मैं तुम्हें आदेश देती हूँ ये दोनों भाई बहन उस जंगल के किसी भी नदी से पानी पिए तो ये दोनों एक जानवर में बदल जाए <laughs> इधर दोनों भाई बहन जंगल में भागते हुए काफी दूर निकल गए रोहन काफी थक गया था उसे बहुत तेज प्यास लगी थी दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है भाई वो देखो यहाँ पास ही एक नदी है चलो चलकर पानी पीते हैं। रोहन जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुकता है नदी में से आवाज आती है सावधान जो भी मेरी नदी का पानी पिएगा वो शेर में बदल जाएगा रुक जाओ भाई इस नदी का पानी मत पियो चलो यहाँ से। पर दीदी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है भाई कहीं और चलकर देखते हैं। शायद हमें कहीं कोई दूसरी नदी मिल जाए थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक दूसरी नदी मिलती है लेकिन उस नदी से भी वही जादुई आवाज आती है सावधान बच्चे अगर तुमने मेरा पानी पिया तो तुम एक भेड़िए में बदल जाओगे दोनों भाई बहन वहाँ से भी आगे बढ़ गए तभी दोनों भाई बहन थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए रोहन को बहुत तेज प्यास लगी थी जब उसकी बहन सो रही थी तब रोहन चुपके से उठकर नदी के पास जाकर उस नदी का पानी पी लेता है जो भी मेरी नदी का पानी पिएगा वो एक हिरन में बदल जाएगा और अगले ही क्षण रोहन हिरन में बदल जाता है हिरन बनकर रोहन अपनी बहन के पास आता है और उसे उठाता है नहीं भाई ये तुमने क्या किया लेकिन भाई तुम घबराओ मत मैं हूँ ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी ये लो ये माँ की आखिरी निशानी माँ का चंद्रहार है इसे मैं तुम्हारे गले में डाल देती हूँ इससे मैं तुम्हें आसानी से जंगल के बाकी हिरनों में पहचान लूंगी इस तरह दोनों भाई बहन उस जंगल से निकलकर एक सुनसान झोपड़ी के पास पहुँचे भाई रहने का ठिकाना मिल गया और देखो यहाँ आसपास हरे भरे घास और फल है और यहाँ का पानी भी अच्छा है अब से हम यहीं पर रहेंगे और इस तरह दोनों भाई बहन उस घर को अच्छे से साफ करके वही रहने लगते है ऐसे ही काफी समय बीत गया एक बार जंगल में दूर देश का राजकुमार अपने कुछ सिपाही के साथ आया वो राजकुमार बहुत ही सुंदर और मनमोहक था उसने मखमल हीरो जवाहरात से बने कपड़े पहन रखे थे और उसके पास हीरो से लदी हुई घोड़े की काठी भी थी वे लोग जंगल के बीच तब्बू गार कर ठहरे हुए थे हिरन राजकुमार को देखकर बहुत ही खुश हुआ और छुपकर राजकुमार को देखने लगा राजकुमार अपने सिपाही के साथ बैठकर खाना खा रहा था ये क्या है क्या एक हिरन के गले में इतना सुंदर चंद्रहार वाव ये हिरन कितना सुंदर है 
राजकुमार हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा लेकिन हिरन तब तक अपनी तेज रफ्तार में सरपट भागा और राजकुमार को पीछा छोड़ते हुए घर तक आ गया उसे लगा कि उसने राजकुमार को पीछा छोड़ दिया है लेकिन राजकुमार छुपकर उसे देख रहा था दीदी जल्दी से दरवाजा खोलो दीदी आपको पता है आज जंगल में क्या हुआ आज तो मजा ही आ गया आप दरवाजा खोलो फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ क्या ये हिरन हम इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है कहीं या किसी जादू की वजह से तो नहीं मुझे देखना होगा ये सोचकर राजकुमार अपने एक सिपाही के साथ उस झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाया जी कहिए क्या बात है हेलो मैं राजनगर का राजकुमार विराट हूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जी आइए मैंने आपके भाई को बोलते हुए सुना एक बोलता हुआ हिरन मुझे लगता है तुम दोनों भाई बहन किसी जादू या जादू गढ़ने की वजह से यहाँ फंसे हो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ कृपया मुझे सब कुछ सच सच बताओ उसके बाद दोनों भाई बहन ने राजकुमार को अपनी सारी बीती हुई बातें बताई उस दिन के बाद से हम दोनों भाई बहन इस छोटी सी झोपड़ी में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं आखिर आप ऐसे अकेले इस जंगल में कब तक रहोगी मुझे तो हैरानी होती है कि आप इतने सालों से अकेले इस जंगल में कैसे रह रही हो आपने अपने भाई की जान बचाने के लिए ये सब किया मुझे आप जैसी कोई बहादुर लड़की अपने राज्य के लिए चाहिए कृपया आप दोनों मेरे साथ मेरे राज्य चलिए इस तरह राजकुमार दोनों भाई बहन को अपने साथ अपने महल ले आया कुछ दिन महल में रहने के बाद चांदनी अपने विनम्र स्वभाव और नेक दिल से सबका दिल जीत लेती है राज्य में हर कोई चांदनी को पसंद करने लगा ऐसे ही समय बीत रहा था धीरे धीरे राजकुमार और चांदनी को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और उन्हें जल्द ही एक प्यारा सा बेटा भी हुआ इधर अचानक एक दिन जादूगरनी को दोनों भाई बहन का ख्याल आया और उसने उसका पता लगाना चाहा। तभी उसने अपनी जादुई गोले में चांदनी को रानी बना देखा ये निकम्मी लड़की रानी कैसे बन गई? और ये दोनों भाई बहन आखिर मेरे जादू के बावजूद भी उस जंगल से जिंदा कैसे वापस आ गए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इधर राजकुमार विराट को अपने राज्य के काम से कहीं बाहर जाना था प्रिय मैं कल तक वापस आ जाऊँगा तब तक तुम अपना और मेरे बेटे का ख्याल रखना ठीक है जी आप भी अपना ख्याल रखना उसी रात जब चांदनी अपने कमरे में सो रही थी तभी वो जादूगरनी वहाँ आती है और चांदनी को सोता देखकर गुस्से से बोलती है तुम इस महल में रहने के लायक नहीं हो मैं तुम्हारी ये सारी खुशियाँ और ऐसो आराम छीन लूंगी तुम तो मेरे साथ चलोगी इतना बोलकर वो जादूगरनी एक मंत्र पढ़ती है और चांदनी को अपने वश में कर कर जादुई झाड़ू पर उड़ाते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है तभी उसका भाई रोहन उस जादूगरनी को देख लेता है अरे ये तो मेरी दीदी है बचाओ बचाओ कोई मेरी दीदी की मदद करो लेकिन जादूगरनी चांदनी को लेकर वहाँ से दूर एक गुफा में चली जाती है छोड़ दो मुझे आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो कृपया कर हमें हमारे हाल पर छोड़ दो तो मैं तुम्हारे हाल पर छोड़ दो ये सब तुम्हें मेरे घर छोड़कर भागने से पहले सोचना चाहिए आखिर तुम लोग इतने सालों तक जिंदा कैसे रहे अब तुम्हारे यहाँ आने के बाद तुम्हारा वो हिरन भाई तुम्हारा पति और तुम्हारा वो बेटा सब बर्बाद हो जाएगा <laughs> तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर मेरा प्यार उन्हें बचाए रखेगा प्यार में बहुत ताकत होती है समझी <laughs> इस तरह की बकवास बातें मैंने आज तक नहीं सुनी है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ अगर तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ लेता है और सच्चे दिल से कहता है कि वो तुम्हें प्यार करता है तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी अगले दिन जब राजकुमार लौट कर आया तो हिरन ने उसे बताया कि वो जादूगर ने उसकी पत्नी को लेकर गई है तो वो हैरान रह गया वो जादूगर ने कहा रहती है हमें उसका पता बताओ माफ करिए महाराज हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहती है 
राजकुमार परेशान होकर अपने कक्ष में बैठा था तभी एक दासी उसके पास आई और बोली महाराज कल रात बहुत अजीब हुआ जब मैं राजकुमार के कमरे में थी तब वहाँ रानी आई और अपने बच्चे को गोद में उठाकर बोली ओ मेरा प्यारा बच्चा मुझे नहीं पता अब मैं तुमसे और मिल पाऊंगी या नहीं पर मेरे बेटे मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और याद रखना मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी हमेशा खुश रहना बेटा महाराज रानी बहुत ही कमजोर लग रही थी जैसे मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा हो महाराज रानी बहुत बड़ी मुसीबत में है कृपया उन्हें बचा लीजिए हम रानी को नहीं खोना चाहते ठीक है आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। इतना बोलकर राजकुमार दासी के साथ रात होने का इंतजार करने लगा जैसे ही बारह बजा तभी रानी की आत्मा वहाँ आई ओह मेरा प्यारा बच्चा तुम ठीक तो हो ना बेटा बेटा शायद मैं अब दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊं लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी खुश रहना बेटा और अपने पिता का नाम रोशन करना तभी राजकुमार चांदनी के पास आता है प्रिय ओह मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे रुक जाओ मुझे छोड़ के मत जाओ नहीं मुझे जाना होगा ये मेरा शरीर नहीं है बल्कि मेरा प्यार है जो तुम दोनों से मिलना चाहता था इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर मैं और देर तक यहाँ रह गई, फिर तुम मुझे हमेशा के लिए खोदोगे मुझे जाना होगा कहाँ है वो चुड़ैल कहाँ रखा है उसने तुम्हें? जादुई जंगल में पहाड़ों के ऊपर लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है तुम तो उसे सिर्फ अपनी प्यार की ताकत ऐसी ही हरा सकते हो इतना बोलकर चांदनी की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। राजकुमार चांदनी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था वो अपनी सेना के साथ जादुई जंगल की तरफ निकलने ही वाले थे तभी राज्य की गुरु माता आती है और बोलती है बेटे ये रानी का मखमली लहंगा है इसे अपने साथ रख लो ये हर संकट ऐसी तुम्हे बचाए रखेगा राजकुमार उस लहंगे को लेकर अपनी रानी को बचाने के लिए निकल जाता है वह जंगल बहुत ही कठिनाइयों से भरा था इसलिए राजकुमार अपने सभी सैनिकों को वहीं रुकने को बोलता है और खुद ही रानी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है राजकुमार हर हाल में अपनी पत्नी को बचाना चाहते थे वो हर मुसीबत से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और अंत में वो जादूगरनी के पहाड़ के पास भी पहुंच गए लेकिन जैसे ही जादूगरनी ने राजकुमार पर वार किया उस जादुई लहंगे ने हर तरह के जादू से राजकुमार को बचा कर रखा और वो अंत में रानी तक पहुंचने ही वाले थे तभी जादूगरनी ने रानी पर हमला कर दिया लेकिन रानी को भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि जादुई लहंगा उसे भी बचा रही थी और इस तरह राजकुमार चांदनी तक पहुंच जाते हैं मेरी जान तुम तुम आ गए <laughs> तुमने आने में बहुत देर कर दी राजकुमार अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगी दुष्ट जादूगरनी तू मेरी रानी को कभी मुझसे अलग नहीं कर सकती ए जादुई लहंगे इस जादूगरनी को हमेशा के लिए मेढक बनाकर इसकी सारी काली शक्तियाँ छीन लो राजकुमार के इतना कहते ही चुराल मेढक में बदल जाती है चुराल के मेढक बनते ही रोहन भी हिरन से वापस इंसान बन जाता है और फिर राजकुमार जादुई लहंगा से बोल कर, रानी को भी पूरी तरह ऐसी स्वस्थ कर देता है और फिर राजकुमार रानी को लेकर अपने राज्य आ जाता है रानी को सही सलामत देखकर सभी बहुत ही खुश होते हैं और फिर सभी प्यार से रहने लगते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले तो मिलती हूँ फिर किसी ऐसे ही जादुई मजेदार कहानी के साथ तब तक अपना ध्यान रखे बाय बाय दोस्तों